लैब असिस्टेंट एग्जाम ट्वेल्थ सोलह जी बुक पेज वन सिक्सटी सिक्स ओसोन पड़ल पाई ओसोन आक्सीजन और वायुमंडल स्ट्राटोस्फियर का ओसोन सूर्य पुर उदाकूम उदोन ओर इन सूर्य तड़ सूर्य वे मिनका पटल का पुर उदाकान उम्मीद तीं वि कारण डिएनएं भूमि की मेल का स्ट्रप्टोस्फियर अड़क ओजोन अलव और सदवी कुमार भूमिये अड़ों पुर उदाको मिम्मीत वि ओजोन इे भूमि वंदर उदाव उ अधिकमी तरे कड़ो अलग कड़लो पदंगा स्ट्रप्टोस्फियर आक्सीजन मीद सूर्य ओली सोसोन उत्पत्कोटे समय इकाल ओसोन सिद्ध ओसोन उपाल वानवे ओसोन मत अलव नीयन तव मनि तकाल अनेवनपाटोफ्लोरोनोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोन उत्पत्पोस्फियर ओसोन अब उत्पत् वेगते विग सोन ओसोन इलपुरी अंटार्टिक पेल स्ट्रिप्टोस्फियर पुदी कंपिटे वायुमंडल ओसोन पड़ मि अडर कुलिदाय का पुद्ध ओसोन आना उल ओसोन अडर ओपिबू मि अडर उ ध्रुव पुद्ध ओसोन कुछ पेल इंडोन इलपार्टिक ओसोन इलपण वायुमंडल उलोरीन प्रोमीन कूटपाल ओसोन एरवल आयु निरूपोस्पियर का मोरीन पाद प्रोमीन मनिपा उ मेल मनिपा उलोरोफ्लोरोन स्टेटोस्फियर से क्लोरोफ्लोरोन अलग प्रउन वायुक फ्रीन गैस फ्रोमीन कूटपुर अलग हालोजन हालोन नईट्रजन आक्सैड मीतेल प्रोमेट आगे पर ओसोन ओडीएस ओसोन डिप्लिटिंग सस्टनसाधन पेटी फ्रीसर नुरेपाल करेपान तीयने ओसोन इलापोन पड़ इल अधिक उदाकूम विचले बाधि का उत्पत् विल मीन कुमें सुधारोल नूर्य वेपीमा कण पारे कोला कण पुरे नो नो तड़का बाधि पल ताक कीड़े पड़ल ओसोन पड़ इलपाल विरप ओसोन पड़ इलपाल ओसोन इलप तड़ हईड्रोकोरोन हईड्रोकोरोन बदल हईड्रोकोरोन पड़े अधिकाल इोसोन पड़ते बाधि अलोरोन बदल हईड्रोकोरोन पड़े हईड्रोकोरोन हिफ्सी प्यूटीन पुरोपेन हईड्रोकोन पाना तीपूम अपायम नचुतम वाई अमोनिया पड़ा एचरीकोड़ कयाम पड़ा ओसोन पड़ इलप कारण उत्पत् पाड़ी वायुमंडल 
வெளியேற்றும் வெளியேற்றம் ஆகியவை குறைக்கப்பட வேண்டும் இவ்வேதி பொருட்களை மறுசுழற்சியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் குளிர்சாதனங்களை பழுது பார்ப்பதில் வரைமுறைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் வெளியேற்றும் குளிரூட்டிகளை கைப்பற்றி மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் சூரிய கதிர்களிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் ஓசோன் படல இழப்பை கண்காணித்தல் உலகளாவிய சிஎஃப்சி உலகளாவிய வெப்ப உயர்வு சாக்கடை பெருக்கம் பரப்பிய நோய்கள் வெப்ப வேறுபாடுகள் ஓசோன் குறைவுபடுதல் ஸ்ட்ரெப்டோஸ்பியர் புற ஊதா கதிர் அதிகரிப்பு ஓசோன் அதிகரிப்பு ட்ரொப்போஸ்பியர் சுவாச நோய்கள் ஓசோன் அதிகரிப்பு ட்ரொப்போஸ்பியர் இதனால் நில சூழலில் உயிர் பாதிப்பு உணவு பற்றாக்குறை உடல் நோய் புற ஊதா கதிர் அடி அதிகரிப்பு அதனால் சூழலில் நீர் மீன்வளம் மிதவை நுண்ணுயிரிகள் இதனால் உலகளாவிய வெப்ப உயர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளின் துவக்கத்தில் அண்டார்டிகா பகுதிக்கு மேல் ஒரு பெரிய ஓசோன் புத்தலை அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் இப்பகுதியில் ஓசோன் அளவு முப்பது சதவீதம் குறைந்தது காணப்பட்டது குறைந்து காணப்பட்டது இக்குறைவுக்கு காரணம் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்கள் என சந்தேகிக்கப்பட்டது பின்பு மக்கள் தொகை பெருக்கம் கொண்ட வடப்பகுதிகள் வடக்கு ஐரோப்பா அமெரிக்கா இது போன்ற புத்தல் கண்டறிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் மாண்ட்ரியாலில் முப்பத்தி நாலு நாடுகள் பங்கு கொண்ட மாற்றியல் ஒப்பந்தம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன்கள் பயன்பாட்டை ஐம்பது சதவீதம் குறைப்பது என்ற உடன்பாட்டை ஏற்படுத்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னில் இருந்ததை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஓசல் புத்தல் பதிமூணு மடங்குகள் பெரிதாகிவிட்டதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஜப்பான் அறிவியலாளர்கள் அறிவித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் லண்டனில் நடந்த மாநாட்டில் வளரும் நாடுகள் இரண்டாயிரம் ஆண்டாண்டில் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் பயன்பாட்டிற்கு நூறு சதவீத தடை விதித்திற்கு ஒத்துக்கொண்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஸ்வீடனில் உள்ள ஐரோப்பிய ஆர்டிக் ஸ்ட்ரத்தோஸ்பியர் ஓசோன் சோதனை நிலையம் ஐநூறு கிலோ எடை கொண்ட எட்நூறு வகை ஓசோனை ஆராயும் பொருட்களை முப்பத்தி ஒம்பது பலூன்களுக்குள் வைத்து ஸ்ட்ரட்டோஸ்பியருக்கு அனுப்பியது அவர்களது ஆய்வு ஓசோன் படலம் பதினஞ்சு முதல் இருபது சதவீதம் குறைந்துள்ளது என்பதை தெரிவித்தது செயல் நிலையில் உள்ள குளோரினும் உங்குள்ளது தெரிய வந்தது கழிவுகள் மேலாண்மை மனிதனின் வாழ்க்கை வசதியோடு இணைந்த பல்வேறு செயல்களினால் கழிவுகள் உற்பத்தியாகின்றன அனைத்து கழிவுகளுமே மாசுகள் எனப்படும் அவை ஏதாவது ஒரு வழியில் மாசுபாட்டை உண்டாக்குகின்றன அடிப்படையில் கழிவுகள் சரியான முறையில் கையாளப்படாவிட காற்று நீர் மற்றும் நிலம் மாசுபடுகின்றன மாசுபாடும் மாசுபடுத்தும் பொருட்களும் மனிதனின் செயல்பாடுகளால் விளையும் காரணிகளால் காற்று நீர் மற்றும் நிலம் போன்ற இயற்கை வளங்கள் விரும்பத்தகாத மாற்றும் செயல் மாசுபாடு எனப்படும் மாசுபாட்டை உண்டாக்கும் எந்த பொருளும் மாசு எனப்படும் கழிவுகளின் வகைகள் உயிரிய சிதைவிற்கு உள்ளாகும் கழிவுகள் பயோடிகிரடபிள் வேஸ்ட்டு இயற்கையில் சில கழிவுகள் நுண்ணுயிரிகளின் செயல்பாடுகளால் படி சிதைவிற்கு சிதைப்பதற் சிதைப்பிற்கு உள்ளாகின்றன வேளாண் கழிவுகள் விலங்கு கழிவுகள் மற்றும் உணவு பதப்படுத்தல் தோல் பதனிடுதல் இலைகள் தாழ் மரம் போன்றவை உற்பத்தி பொருட்களாக கையாளப்படும் போது உண்டாகும் கழிவுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும் உயிரிய சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகள் நான் பயோடிகிரடபிள் வேஸ்ட் நுண்ணுயிரிகளால் சிதைவுறாத பொருட்கள் இவ்வகையில் அடங்கும் தாது கழிவுகள் சுரங்க கழிவுகள் தொழிற்சாலை கழிவுகள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் உலோகங்கள் போன்றவை பிரிவில் அடங்கும் உயிரிய சிதைவிற்கு உள்ளாகும் மற்றும் உயிரிய சிதைவிற்கு உள்ளாகாத கழிவுகளின் கலவை கலவை இதில் நகராட்சி கழிவுகள் மற்றும் தொழிற்சாலை கழிவுகள் அடங்கும் நகராட்சி கழிவுகள் பழைய காகித பெட்டிகள் நாளிதழ்கள் சேதார தாள்கள் வீணான உணவுப் பொருட்கள் கண்ணாடி தகர டப்பாக்கள் பழைய உபகரணங்கள் உடைந்த பொருட்கள் தோல் காலணிகள் துணிகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் போன்றவை காணப்படும் கட்டுமான கழிவுகள் அட்டை பெட்டிகள் சாக்கடை மருத்துவ கழிவுகள் பழைய ஊர்திகள் போன்றவையும் நகராட்சி கழிவுகள் இக்கழிவுகள் யாவும் அரை திட வடிவிலும் திட வடிவிலும் அரை திரவ வடிவிலும் கசடுகளாகவும் மென்மையான சாம்பலாகவும் காணப்படுகின்றன இடர்பாடு தரும் கழிவுகளின் மேலாண்மை மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹசாடஸ் வேஸ்ட் இடர்பாடு தரும் கழிவுகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆயினும் அப்படியே இருந்து ஆபத்தை விளைவிக்கும் கதிர்வீச்சு கழிவுகள் உலோக கூட்டுப் பொருட்கள் கரிம கரைப்பான்கள் அமில அஸ்பெஸ்டாஸ் கரிம சயனைடுகள் நோய் பரப்பு மருந்து வன மருத்துவமனை கழிவுகள் மற்றும் பயன் தராமல் தூக்கி எறியப்படும் மருத்துவ உபகரணங்கள் போன்ற இடர்பாடு தரும் கழிவுகள் ஆகும் இயற்கை இவற்றை கையாள கீழ்கண்ட முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நிலத்தில் பரப்புதல் இராணுவம் தொடர்பான இடர்பாடுகளை தரும் கழிவுகளும் கதிர்வீச்சு கழிவுகளும் இம்முறையில் பாதுகாப்பாக பூமிக்கு அடியில் சேமிக்கப்படுகின்றன மிகவும் ஆழமான பதுங்கு குழிகள் மிக அதிக அளவில் கதிர் வீசும் திறன் கொண்ட கழிவுகள் சேமிக்கப்படுகின்றன நிலத்தடியில் உள்ள குழிகளுக்குள் பல்வேறு வேதி பொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து குறுக்கு வினையில் ஈடுபடும் ஈடுபட விடாமல் அவை தனித்தனியே சேமிக்கப்படுகின்றன பின்னர் இக்குழிகள் 
காற்று புக முடியாத களிமண் கொண்டு மூடப்படுகின்றன குழிகளுக்குள் நீர் நுழைவது தடுக்கப்படுகிறது குழியினுள் ஏதாவது கசிவு ஏற்பட்டால் அதை சீர் செய்வதற்கு கால்வாய் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு தொடர்ந்து இக்குழிகள் கண்காணிக்கப்படும் ஆழ்கிணறு பாய்ச்சல் இம்முறையில் துகள்கள் துளைகள் கொண்ட மண் பரப்புடைய பூமியின் மிக ஆழத்தில் இழுத்தடி இருக்கும் கீழ் ஆழ கால் கிணறுகள் தோண்டப்படும் இக்கிணற்றில் இடர்பாடுகள் தரும் திரவ கழிவுகள் செலுத்தப்படுகின்றன இவை மண்ணில் உள்ள துது துகள்கள் மற்றும் துளைகட்குள் விளைந்து காலம் காலமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு அப்படியே இருக்கும் ஆனால் சில சமயம் தரையில் வெடிப்பு தோன்றி இக்கழிவுகள் நிலத்தடி நீருடன் கலந்துவிடும் அபாயமும் உண்டு மேற்பரப்பில் மூடி வைத்தல் சிறிதளவு வேதிய கழிவுகளை கொண்ட ஏராளமான நீரை கையாள இம்முறை பயன்படுகிறது இம்முறையில் தரையில் சிறு குளங்கள் வெட்டப்பட்டு அவற்றினுள் திரவ கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன இத்திடக்கழிவுகள் தரைப்பரப்பில் படிந்து விடுகின்றன நீர் ஆவியாகி விடுகிறது குளத்தின் தரைப்பகுதி நீர்கசிவு ஏற்படாவண்ணம் நன்கு பூசப்பட்டு விட்டால் நீர்கசிவுகள் தொடர்ந்து கொட்டப்படும் போது நீர் ஆவியாகிவிடும் திடக்கழிவுகள் தரைப்பரப்பில் தொடர்ந்து படைந்துவிடும் எரித்து சாம்பலாக்கள் இடர்பாடு தரும் உயிரிய மருத்துவ கழிவுகள் எரிக்கப்பட்டு சாம்பலாக்கப்படும் மனித உடல் கழிவுகள் தூக்கி எரியப்படும் மருந்துகள் நச்சுத்தன்மை கொண்ட மருந்துகள் இரத்தம் சீல் விலங்குகளின் கழிவுகள் நுண்ணுயிரியல் மற்றும் உயிரிய தொழில்நுட்ப கழிவுகள் போன்ற உயிரிய மருத்துவ கழிவுகள் இம்முறையில் அளிக்கப்படுகின்றன உயிரிய தீர்வு பயோ ரெமிடியேஷன் இது தற்போது மிக வேகமாக பரவி வரும் ஒரு தொழில்நுட்பமாகும் நுண்ணுயிரிகள் தாவரங்கள் போன்ற உயிரிய பொருட்களை கொண்டு சுற்றுச்சூழலை சுத்தம் செய்வது உயிரிய தீர்வு ஆகும் இயற்கையிலேயே காணப்படும் பாக்டீரியா மற்றும் நுயிரிகள் கன உலோகங்கள் போன்ற கழு கழிவுகளை சிதைக்கவோ அல்லது உறிஞ்சி கொள்ளவோ அல்லது அதன் நச்சுத்தன்மையை குறைக்கவோ செய்கின்றன பல தாவரங்கள் மாசுக்களை ஏற்றி ஒற்றி எடுக்க கொள் எடுத்துக்கொள்ள பயன்படுத்தப்படுகின்றன தாவர தீர்வு மரபு பொறிவியலில் முறை மூலம் தூண்டப்படும் நுண்ணுயிரிகள் ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஜெம்ஸ் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் உருவாக்கப்பட்டு அவற்றை கொண்டு தீங்கு தரும் அணு கதிர்களையும் பாதரசம் குரோமியம் கேல்மியம் போன்ற கன உலோகங்களை நீக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஜிப்ரல்லா யூசரியம் என்ற தாவரத்தின் மூலம் சயனைடுகள் சிதைக்கப்பட்டு தீங்கற்றதாய் மாற்றப்படுகின்றன சூப்பர் பக் என்று அழைக்கப்படும் சூடோமோனஸ் பாக்டீரியா பல்வேறு தீங்கு தரும் கூட்டுப் பொருட்களையும் எண்ணெய் கழிவுகளையும் சிதைக்கின்றன இடர்பாடற்ற கழிவுகளை கையாளுதல் திடக்கழிவுகள் மேலாண்மை சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சுகாதார நிலக்குவிப்பு நிலக்குவிப்பு கழிவுகளை இயற்கை குழிகளிலோ அல்லது தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களிலோ குவித்து அதற்கு மேல் சுத்தமான மணல் பரப்பப்படுகிறது இம்மாதிரியான முறைகள் எப்போதும் சிறந்த குழிகளில் கழிவுகளை குவிப்பதை விட மேலானவை ஆனால் நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு ஏற்படலாம் என்பது இம்முறையில் உள்ள ஒரு குறைபாடாகும் இவ்வாறு சுகாதார நிலக்குவிப்பு செய்த பின் அவ்விடத்தை அடிக்கடி சோதனை செய்து எல்லாம் சரியாக உள்ளதா என்பதை தெளிவாக்க கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட சுகாதார நிலக்குப்பிகள் மீது பூங்காக்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் போன்ற பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை உருவாக்கலாம் எரித்து சாம்பலாக்கள் இன்சினரேஷன் நகராட்சிகள் எரித்து சாம்பலாக்கும் உலைகள் இன்சினரேட்டர்ஸ் மூலம் எரியக்கூடிய திடக்கழிவுகள் எரித்து சாம்பலாக்கப்படுகின்றன சில வகை எரியாத கழிவுகள் உருவாக்கப்படுகின்றன அதிக வெப்பம் தொற்றுநோய் கிருமிகளை அழிப்பதால் சுகாதார கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் இது ஒரு சிறந்த முறையாகும் இம்முறை மூலம் திடக்கழிவுகளை எண்பது முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் குறைக்கலாம் மீண்டும் பயன்படுத்தல் மற்றும் மறுசுழற்சி முறைகள் கழிவுகளிலிருந்து மதிப்பு வாய்ந்த பொருட்களை பிரிக்கலாம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யலாம் ரப்பர் கண்ணாடி தாள் மற்றும் துண்டு துலோகங்கள் போன்றவை கழிவுகளிலிருந்து தனியே பிரித்தெடுத்து மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு மறுசுழற்சி என்ற பெயர் கழிவு தாளை ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் மறுபடியும் பயன்படுத்தலாம் மீண்டும் கூழாக்கி அதை மறுசுழற்சியை ஈடுபடுத்தி அட்டை பெட்டிகள் போன்ற பொருட்களாகவோ அல்லது நன்கு கரைத்து செல்லோஸ் மின் கடத்த பொருட்களாகவோ அல்லது தொழு உரமாகவோ மாற்றலாம் கண்ணாடிகளை இருபது சதவீதம் மறுபடியும் பயன்படுத்தலாம் நன்கு நொறுக்கி பொடியாக்கி புது கண்ணாடி சாமான்களை தயாரிக்கலாம் அல்லது அந்த நொறுக்கலை கட்டுமான பணிகளுக்கான காங்கிரீட் ஆல்பால்ட் போன்றவை தயாரிக்க பயன்படும் கூழாங்கற்கள் அல்லது மணலுக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தலாம் சில வகை பிளாஸ்டிக்கை ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மண் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் முறுக்கி நடைபாதை விரிப்புகளாகவும் நீர் பாய்ச்சும் குழாய்களாகவும் ஓடுகள் செய்யவும் பிளாஸ்டிக் அட்டைகள் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தலாம் உலோகங்களை முப்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் முறுக்கி மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் உணவு கழிவுகள் பண்ணை கழிவுகள் இலைகள் பொருட்கள் போன்றவற்றை தொழுவூரமாக பயன்படுத்தலாம் பழைய துணிகளை துண்டாக்கி மறுசுழற்சி காகித தயாரிப்பில் பயன்படுத்தலாம் பழைய டயர்களை துண்டாக்கி 
அல்லது உருக்கி சாலைகள் போட பயன்படுத்தலாம் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் மேலாண்மை கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பில் மிதக்கும் கழிவுகளை நீக்க உரிய உரைய வைத்தல் படிய வைத்தல் மற்றும் வடிகட்டல் துர்நாற்றம் மற்றும் வண்ணமேற்றம் பொருட்கள் ஆகிய ஆவியாவதற்கு காற்றேற்றம் செய்தல் மற்றும் நோய் ஏற்படுத்தும் உயிரிகளை கொள்ள குளோரின் ஏற்றம் போன்ற படிநிலைகள் உண்டு முதல்நிலை சுத்திகரிப்பு சாக்கடை கழிவுகளை சுத்திகரிக்க முதல்நிலை சுத்திகரிப்பு இதில் இயந்திர வடிகட்டல் சல்லடை பயன்படுத்தல் படியவிடல் அதைத் தொடர்ந்து குளோரின் ஏற்றம் செய்தல் அடங்கும் இம்முறை மூலம் ஐம்பது முதல் அறுபத்தைந்து சதவீதம் மிதக்கும் திடப்பொருட்கள் நீக்கப்படுகின்றன இரண்டாம் நிலை சுத்திகரிப்பு 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 நிலையங்களில் பாக்டீரியா களால் கரிம கழிவுகள் நீக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு விடப்படும் கழிவுகள் நீர்நிலைகள் உள்ள ஆக்சிஜனை குறைத்து விடாதபடி காற்றேற்றம் மூலம் ஆக்சிஜன் ஏற்படுத்த ஏற்றப்படுகிறது இம்முறையில் பெரும்பாலும் பாக்டீரியாக்களால் உண்டாக்கப்படும் கசடுகள் ஒருமிக்கப்பட்டு ஒரு காற்றற்ற செறிப்பான் மூலம் மேலும் கையாளப்படுகின்றன உயிரிய பல்வகைமையை பாதுகாத்தல் உயிரிய பாதுகாப்பு புகலிடங்கள் அரசு மற்றும் அரசாரா நிறுவனங்களின் பங்கு உயிரிய பல்வகைமை என்றால் என்ன உயிரிய பல்வகைமை என்பது நிலம் கடல் உயிரிய பல்வகைமை என்பது நிலம் கடல் நன்னீர் என அனைத்து சூழ்நிலை மண்டலங்களில் வாழும் உயிரினங்களில் காணப்படும் வேற்றுமை மற்றும் அவை அங்கத்தினர்களாக உள்ள சூழ்நிலை மண்டலங்களின் வேறுபாட்டுத்தன்மை என பொருள் கொள்ளலாம் பொதுவாக இது மூன்று வகைப்படும் மரபிய பல்வகைமை சிற்றின பல்வகைமை மற்றும் சூழ்நிலை மண்டல பல்க பல்வகைமை உயிரிய பல்வகைமை சு குறைவதற்கான காரணங்கள் இயற்கை காரணங்கள் இதுவரை பூமியில் வாழ்ந்த சிறப்பினங்களில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் அளந்துவிட்டன என்பதை புதைப்படிவு ஆய்வுகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன மனிதன் இந்த உலகிற்கு வருவதற்கு முன்னரே பெரும்பாலான இனங்கள் அடைந்துவிட்டன சிற்றினங்கள் திடீர் மாற்றங்களாலும் இயற்கை தேர்வாலும் தோன்றுகின்றன அதே முறையில் அழிகின்றன இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் பெருமையின் காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு பேரழிவின் காரணமாக கடலின் வாழ்ந்த உயிரிகள் மூன்றில் இரண்டு பங்கும் அனைத்து தாவர மற்றும் விலங்கு குடும்பங்கள் பாதியும் அழிந்து விட்டன மனிதனால் ஏற்படும் அழிவு இயற்கை காடுகள் பண்ணைகளாகவும் வீடுகளாகவும் கடைகளாகவும் பொழுதுபோக்கு இடங்களாகவும் தொழிற்சாலைகளாகவும் மாற்றப்படுகின்றன ஒரு காடு அழிக்கப்பட்டால் அதில் உள்ள மரங்கள் மட்டும் அழிக்கப்படுவதில்லை அந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தை தற்காலிகமாக நிரந்தரமாக சார்ந்து வாழ்ந்த மற்ற அனைத்து தாவரங்களும் விலங்குகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன அல்லது அழிந்து விடுகின்றன உயிரிய பல்வகைமை ஏன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் விவசாயம் நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு விலங்கு பராமரிப்பு காட்டு வளம் போன்ற பல்வேறு உயிரியல் பிரிவுகட்கு உயிரிய பல்வகைமை முதுகெலும்பு போன்றதாகும் புதிய தொழில் வளர்ச்சிகள் மற்றும் அவற்றில் புதுமையாக்கம் போன்றவைகட்கு அடிப்படையாக உயிரிய பல்வகைமை தான் விரைவில் அமையப் போகிறது எதிர்காலத்தில் புது வகை உணவு மருந்துகள் மற்றும் மனிதன் மற்ற தேவைகளையும் உயிரிய பல்வகைமை தான் பூர்த்தி செய்யப் போகின்றது அழிந்து வரும் இனங்களும் ஒரிட நிலை இனங்களும் எண்டமிக் காப்பாற்றப்பட்ட உயிரிய வளங்கள் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள உயிரிய மிகை பல்வகைமை இடங்களுக்கு ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்தால்தான் அழிவின் விளிம்பில் இருள மற்ற இனங்களையாவது காப்பாற்ற முடியும் உயிரிய பல்வகைமை இழப்பால் ஏற்படும் விளைவுகள் பல இனங்கள் ஏற்கனவே அழிந்து விட்டன உயிரினங்கள் அழியும் போது நாம் என்ன இழக்கிறோம் என்பது நமக்கு உண்மையிலேயே தெரிவதில்லை ஒரு நாள் ஒரு மிக முக்கிய உயிர் இனத்தை நாம் இழக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் உயிரோடு இருந்தால்தான் மற்ற உயிரினங்கள் அச்சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உயிரோடு இருக்க முடியும் என்ற நிலையில் அந்த குறிப்பிட்ட இனம் அழிய நேரிடலாம் உதாரணமாக வெப்ப காடுகள் உள்ள மரங்களின் மகரந்த சேர்க்கைக்கு மிகவும் அவசியமாக ஆர்கிட் தேனீக்கள் அவை அழிந்தால் அதன் தொடர்ச்சியாய் அந்த சூழ்நிலை மண்டலமே அழிந்துவிடும் இந்த இழப்பால் இக்காடுகள் வாழும் மற்ற இனங்கள் குறையவோ அழியவோ நேரிடும் பொழுதுபோக்கு கலையுணர்வு மற்றும் வர்த்தக ரீதியான இழப்புகளும் தவிர்க்க முடியாதாகிவிடும் உயிரிய பல்வகைமை பாதுகாப்பு நம் தலைமுறைக்கும் அடுத்து வரும் தலைமுறைக்கும் உயிரிய பல்வகைமை பாதுகாப்பு மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடுமே பெரும் சவால்களாக அமையப் போகின்றன உயிரிய பல்வகை பாதுகாப்பிற்கு கீழ்கண்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு திட்டங்கள் தேசிய பாதுகாப்பு திட்டங்கள் உயிரிய மிகு வளங்களை ஏற்படுத்தல் பயோஸ்பியர் உலகளாவிய பாதுகாப்பு திட்டங்கள் அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பொதுவான பாரம்பரிய சொத்தாக கருதி உயிரிய பல்வகைமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அனைத்து இனங்களும் வாழ்வதற்கு உரிமை பெற்றுள்ளன பூமி முழுவதும் காணப்படும் உயிரிய மிகை ப வகைத்தன்மை இடங்களை பாதுகாப்பது ஒரு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் முக்கிய திட்டமாகும் இவ்விடங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் ஓரிட நிலை இனங்கள் கொண்டும் பழக்கத்திற்கு விரோதமாக மிக வேகமாக வாழும் இடங்கள் மாறுபாடுகள் தோன்றும் இடங்களாகும் உலகம் முழுவதும் இருபத்தி ஐந்து உயிரிய மிகை பல்வகை மிகிடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன தேசிய பாதுகாப்பு இடங்கள் திட்டங்கள் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் வாழிட வெளி பாதுகாப்பு மற்றும் வாழிட உள்பாதுகாப்பு முயற்சிகள் உயிரிய பல்வகைமை குறித்து கிடைக்கும் தகவல்களை பாதுகாத்தல் அறிவியல் மற்றும் 
தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இந்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன உலகில் உள்ள பனிரெண்டு உயரிய மிகை பல்வகைமை இடங்களில் இந்தியாவும் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு மே மாதம் ஏற்படுத்தப்பட்ட உலகளாவிய உயரிய பல்கலைக்கழக ஒப்பந்தத்தில் இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஐசிபிடி இந்தியாவும் ஒரு உறுப்பினர் நாடு தேசிய உயரிய பல்கலை செயல் திட்டத்தை நேஷனல் பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ஷன் பிளான் உருவாக்கி செயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகளுக்கான மத்திய அரசு அமைச்சகம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது இது பல அரசு சார்ந்த அரசு சாராத நிறுவனங்களிலும் மற்றும் பல தனி மனிதர்களின் உதவிகளாலும் செயல்படுத்தப்படும் உயிரிய மிகு வளங்களை பயோஸ்பியர் ஏற்படுத்தல் உயிரிய மிகு வளங்கள் என்பது ஒரு சிறப்பான கோட்பாடு இதில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களும் அதை சூழ்ந்துள்ள நிலங்களும் நிர்வகிக்கப்பட்டு அதன் மூலம் உயிரிகள் பாதுகாப்பும் இயற்கை வளங்களின் தொடர்ந்த பயன்பாடுகளும் பராமரிக்கப்படும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கல்வி அறிவியல் மற்றும் கலை அமைப்பால் யுனெஸ்கோ உலகளாவிய அளவில் உருவாக்கப்பட்டது தான் உயிரிய மிகுவளம் என்பது இது மனிதன் மற்றும் உயிரிய மிகுவள திட்டத்தில் மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம் பங்கு பெறும் நாடுகள் சமர்ப்பிக்கும் நியமனங்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது மேப் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது மனிதர்களுக்கும் சுற்றுப்புறத்திற்கும் உள்ள தொடர் உறவை மேம்படுத்த அவற்றை பெரிதளவும் புரிந்து கொள்ளும் திறனையும் அறிவையும் அளிப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது உயிரிய மிகுவளம் மேபின் ஒரு முக்கிய மைக்கல் ஆகும் இது உலகம் முழுவதும் கிளைகள் கொண்டு செயல்படுகிறது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு முடிவில் உலகம் முழுவதும் உள்ள உயிரிய மிகுவளத்தில் தொண்ணூற்றி ஐந்து நாடுகளை சார்ந்த நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து இடங்கள் இருந்தன ஒரு உயிரிய மிகுவள மையத்தின் பண்புகள் இது மக்கள் முக்கியமாக அங்கம் வகிக்கும் ஒரு நிலம் கடவுள் மற்றும் கடற்பரப்பாகும் இதன் நோக்கம் முழு பாதுகாப்பு மற்றும் தீவிர தொடர்ந்த உயிரிய பல்வகைமை உற்பத்தியாகும் இயற்கையான மற்றும் நிர்வகிக்கப்படும் சூழ்நிலை மண்டலங்களை கண்காணிக்கவும் அதில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் மேலும் பயிற்சி பெறவும் உருவாக்கப்பட்ட சிறு அமைப்புகள் ஆகும் இது அரசின் கொள்கை முடிவுகளை எடுப்பவர்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் நிர்வாகிகள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் யாவரும் ஒருங்கிணைந்து நிலம் மற்றும் நீரை தனி மனிதனின் தேவைக்கு ஏற்ப பயன்படுத்தும் அதே சமயம் இயற்கை முறைகளையும் உயிரிய வளங்களை பாதுகாக்கவும் ஒரு மாதிரி திட்டத்தை உருவாக்குவதாகும் இறுதியாக ஒவ்வொரு உயிரிய மிகு வளமும் தனிச்சையாக ஒத்துழைப்பு மற்றும் உலகமெங்கும் காணப்படும் மக்களின் நலத்திற்காக வளங்களை பயன்படுத்தல் ஆகியவற்றின் சின்னமாகும் இந்தியாவின் உயிரிய மிகு வளங்கள் தமிழ்நாடு ஒன்று கடல் நீர் மிகு வள மன மன்னார் வளைகுடா உயிரிய மிகு வள மையம் மலை உயிரிய மிகு வளமான நீலகிரி உயிரிய மிகு வள மையம் என்று இரு மிகு வளங்கள் கொண்ட சிறப்பை பெற்றுள்ளது நீலகிரி உயிரிய மிகு வளம் நீலகிரி பயோ ரிசர்வ் இதன் மொத்த பரப்பு ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது சதுர கிலோமீட்டர் இது தாவர உயிரிய பல்வகைமையை ஏராளமாக கொண்டுள்ளது இது சிற்றினங்களில் உள்மரபிய பல்வகைமை பாதுகாப்பும் சிதைந்து போன சூழ்நிலை மண்டலத்தை பழைய இறக்கை நிலைக்கு கொண்டு வரவும் ஏற்படுத்தப்பட்டது மன்னார்வட உயிரிய மிகு வளம் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் மரைன் பயோஸ் ரிசர்வ் அழிந்து வரும் மினங்களின் நிலை மற்றும் உயிரிய செல்வங்களின் செறிவு ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆறு இடங்கள் ஒன்றாகும் இந்தியாவின் பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்காக காப்பாற்றி வைக்க திட்டி திட்டப்பட்டுள்ள ஒரு செயல் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவதற்காக மன்னர் வளைகுட உயிரிய மிகவளம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் இருபத்தி ஒரு சிறு தீவுகள் காணப்படுகின்றன மூவாயிரத்தி அறுநூறு தாவர மற்றும் விலங்குகளின் உயிரியல் சொர்க்கமாக இது கருதப்படுகிறது இந்தியாவின் மற்ற உயிரிய பெருவளங்கள் ஆவன நாக்ரக் மேகாலயா நம்தபா அருணாச்சல பிரதேசம் நந்தாதேவி உத்தரப்பிரதேசம் நிக்கோபார் அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள் சுந்தரவன காடுகள் மேற்கு வங்கம் புலி திட்டம் டைகர் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் டைகர் இத்திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டில் துவங்கியது பல்வேறு வாழிடங்களில் காணப்படும் ஒன்பது புலி புகலிடங்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இன்று புலி இன கூட்டத்தையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் கவனித்து கொள்ள இருபத்தி மூணு புலி புகலிடங்கள் நாடு முழுவதும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன உயிரிய பல்வகைமை பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் உயிரிய பல்வகைமை பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் டபிள்யூடபிள்யூஎஃப் ரிசோர்சஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்திற்கான வளங்கள் இயற்கை பாதுகாப்பு நேச்சர் கன்சர்வன்சி உலக வளங்கள் நிறுவனம் வேர்ல்டு ரிசோர்சஸ் இன்ஸ்டிடியூட் டபிள்யூஆர்ஐ இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் உலகளாவிய கழகம் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஐயூசிஎன் ஆப்பிரிக்க வனவிலங்கு மையம் ஆப்பிரிக்கன் வைல்ட் லைஃப் ஃபவுண்டேஷன் ஏடபிள்யூஎஃப் மரபியல் வளங்கள் செயல்பாடு திட்டம் 
ஜெனடிக் ரிசோர்ஸஸ் ஆக்ஷன் இன்டர்நேஷனல் கிரெயின் பன்னாட்டு அறிவியல் கழகம் இன்டர்நேஷனல் சயின்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் உயிரிய பண் பல்வகைமை ஆதார திட்டம் த பயோடைவர்சிட்டி சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம் பிஎஸ்பி உயிரிய பல்வகைமை பாதுகாக்க இந்தியாவில் உள்ள நிறுவனங்கள் தாவர மரபியல் வலு வளங்களுக்கான தேசிய கழகம் புதுடில்லி நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் பிளான்ட் ஜெனடிக் ரிசோர்ஸஸ் இன் நியூடெல்லி விலங்கு மரபியல் வளங்களுக்கான தேசிய கழகம் கமல் நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் அனிமல் ஜெனடிக் ரிசோர்ஸ் அட் கமல் மீன் மரபியல் வளங்களுக்கான தேசிய கழகம் அலகாபாத் நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் ஃபிஷ் ஜெனடிக் ரிசோர்ஸ் இன் அலகாபாத் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகளுக்கான மத்திய அரசு அமைச்சகம் த யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் வட்டார சுகாதார மரபு வழிகளை உயிர்ப்பிக்கும் கழகம் பெங்களூர் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த ரீவிட்டிலைசேஷன் ஆஃப் லோக்கல் ஹெல்த் ட்ரெடிஷன்ஸ் எஃப்ஆர் எல்ஹெச்டி விலங்குகளுக்கான மையம் பெங்களூர் சென்டர் ஃபார் எக்காலஜிக்கல் சயின்சஸ் பெங்களூர் இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் இந்தியா வேர்ல்டு வைட் ஃபன் ஃபார் நேச்சர் இந்தியா உயிரிய தொழில்நுட்பத்துறையில் இந்திய அரசு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கேங்க லெசனோட கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பேஜ் ஒன் செவன்ட்டி செவன் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு